Bună și bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi am decis să fac un video despre ce cărți am citit eu în luna mai și fac acest video deoarece am remarcat că dacă îl fac pe două luni, adică cum ar veni să-l fac pe mai-iunie, să zic așa, deși am zis că am să-l fac pe mai-iunie următorul video, uit ce am citit. În sensul că nu că uit acțiunea și ce s-a întâmplat, doar că pur și simplu nu mi-aduc aminte despre cărți exact, exact ca la carte, ca să zic așa, exact ce s-a întâmplat, povestea toată, ca să vă zic um, direct vouă. Așa că hai să începem cu cărțile fizice. Trebuie să mai ajungă încă trei, așa că dacă îmi vor ajunge în perioada asta, vă, vi le voi arăta în video acesta. Uh, V-am spus în video trecut că am început să citesc această carte. Sper că pune focus. Dacă... Nu? Nu? Nu vrei să pui focus? Hai, pune focus. Așa. Uh, the Little Book of Color. Uh, cum să folosiți culorile și unde să le folosiți? Am ajuns... Stați așa cum vă zic acum. Am ajuns aici. Colors in the home. Uh, mai, este o carte foarte interesantă. Dacă vă place acest subiect despre culori și dacă vă interesează. Dacă nu, s-ar putea să vă plictisească, vă zic de pe acum. Dar uh, încă nu am terminat să o citesc. Dacă o citesc până la sfârșitul lunii mai, uh, până la sfârșitul, da, până la sfârșitul lunii mai sunt... 5 zile până la sfârșitul lunii, dar nu cred că voi termina să o citesc în 5 zile, așa că, pentru că mai am, mai am destul de mult încă, adică mai sunt atâtea pagini și eu în timp ce, ce citesc cartea asta am și notez pe, un, pe o agenda ce, da, ce mă interesează pe mine din ea. Dar da, încă, încă o mai am, deci vă zic că am început să o citesc, o citesc în continuare, doar că nu... Nu am terminat-o și nu cred că am să o termin. După care mi-a venit luna trecută, cred? Da, luna trecută mi-a venit și această carte. Da, știu, e imensă. Este despre limba cehă și este gen de la început, chiar de la început, de la început. De exemplu, primul capitol am și semn de carte lăsat aici. Primul capitol, bine, pe lângă introducere și așa, primul capitol este despre alfabet și pronunțarea lui corectă. Această carte are și un audio online, deci când stau și citesc și așa, stau și ascult în același timp. Și îți spune exact cum se pronunță cuvintele, cum se pronunță alfabetul, cum se pronunță literele corect, grupurile de litere, să zic așa, după care următorul cap mă scuzați. După care următorul capitol, vă spun imediat, este gen cum să te introduci pe tine, să-ți spui numele, salutul, sunt... Nu este atât de greu, singura chestie este că trebuie să... Trebuie să ai cu cine să vorbești. <laughs> și eu îmi terorizez prietenul, pentru că da, dacă el e cef de la mama lui natură, că să zic așa cum eu o româncă de la mama mea natură, da, cu cine altcineva să vorbesc? Nu pot vorbi, nu pot să mă duc pe stradă și să iau un străin și să-l prind de mână. Hai, vorbești cu mine în cehă, chiar dacă nu știu. Așa că da, de asta m-am apucat. Nu am ajuns foarte departe, pentru că eu fac cursurile astea de limbă cehă, nu știu, așa, în timpul săptămânii, că <laughs> nu mai aduc aminte o oră, două, pentru că Na, muncă și alte lucruri, așa că, da. Între timp, o să râdeți, dar știți că nu v-am zis eu că am început să citesc despre Sara J. Maas, un, de Sara J. Maas, o carte, um, aceea cu regina spinilor și a trandafirilor, sau nu știu cum e tradusă, în fine, să vă las o imagine pe aici ca să vedeți despre ce e vorba. Și la a doua carte m-a pierdut total <laughs> Eram, nu, nope, n-am chef, nu, nu, nu cred că am să termin de citit uh, cele trei volume, bine, cred că sunt cinci cărți acum apărute, dar eu am numai trei. Așa că am, am altă carte de la Dânsa și este aceasta, Crescent City, uh, House of Earth and Blood. Mai am ajuns la capitolul, stați să-mi dau semnul de carte jos, la capitolul 4. 
Um, da, este un uh, monstru de carte. Din câte știu, parcă este tradusă și la noi în România. Este un monstru de carte. Am citit 42 de pagini. Atât am citit din însa și... Da, <laughs> nu știu ce pot vă zic. Adică din patru capitole, nu prea din trei capitole citite, că al patrulea încă nu l-am citit. Din trei capitole citite, nu pot să zic m am dat pe spate, de-abia aștept după ce se întâmplă în următorul capitol. Așa că, da, am început-o să, să vedem când o termin, pentru că e un monstru de carte. Are... Câte pagine are? Sunt că vă zic acum. Da. Uh, doamne! Dar de ce nu pui și la... 780 de pagini de citit. Nu mi se pare mult, adică am citit cărți mai groase, dar na, timp să ai. Ideea este că eu am văzut aparent că îmi place mai mult să citesc de pe Kindle decât să citesc cărți așa fizice, mai ales seara când stau în pat, pentru că na, la Kindle am pur și simplu lumina și la cărțile astea trebuie să țin lampa deschisă și, na, prietenul meu, dacă vrea să se curce, nu pot să zic, bă, nu știu, puneți niște ochelari pe ochi sau ceva. Și, na, de-aia prefer să citesc de pe ăsta. Acum, hai să trecem la astea de pe Kindle, pentru că aici am o serie care vreau să vă prezint. Pe Kindle citesc, am început să citesc o serie, am citit primele trei cărți, ele sunt cinci în total, în această serie, dintre care una este gen uh, 0.5 cam așa este inclusiv pe Goodreads, dacă intrați să vedeți este punct 0.5 se cheamă uh, Defy uh, și despre ce este vorba asta e prima <laughs> ca să, cu asta ar trebui să începeți ca să zic așa, așa. Uh, cartea asta Defy, după cum vă spuneam am să vă inserez o imagine aici și am să o las pe tot parcursul cât vorbesc, sper dacă nu am să o închid la un moment dat imaginea. În această carte este vorba despre Melody, așa o cheamă pe uh, Melody Green, așa o cheamă pe tipă și despre um, Jamie Follow Hill, Follow Hill, ceva de genul. Nu mă țin minte exact numele. Dar aia tocmai ce a fost mulța mea care s-a izbit în trepied. Dacă mă vedeți zdruncinată, să știți de ce. Da, um, ca să înțelegeți un pic dinainte, cărțile astea sunt scrise, uh, ei sunt uh, patru la număr. Patru băieți. Asta mă refer. Jamie, Jeremy, uh, doamne, Jeremy, doamne, pff, Jamie, Vicious, Trent și Dean. Ăștia sunt ăștia patru. Uh, Asta este scrisă din punctul de vedere al lui Jamie și al lui Melody și veți înțelege de ce ar fi bine să începeți cu asta, deși puteți, după ce citiți Vicious, prima carte, să continuați cu asta, așa să le găsiți pe Kindle. Dar pe Goodreads, dacă intrați, o să vedeți că asta este 0.5 carte. Despre ce este vorba în cartea asta? Este vorba despre Jamie, care este un student, un student, un elev, de fapt, că încă nu am plinit nici 18 ani, avea 17 ani, care merge la școală și care se întâlnește cu Melody. Dar se întâlnește cu dânsa cum ea se izbește în mașina lui, cum se izbește cur în cur la mașină, ca să zic așa. Știu că nu sună cel mai frumos, dar asta se întâmplă. Aceasta e foarte speriată de ce s-a întâmplat și a zis că o să-i plătească, deși ea avea probleme cu banii și a trebuit să se mute. Ea parcă era... Din câte mi aduc eu minte, parcă era... Ceva nu mai știu, parcă... Pictoriță sau ceva de genul? Par. Nu mai țin minte. Dacă îmi amintesc, am să vă pun pe ecran ce era. În fine. Aceasta se întoarce acasă. Mama ei și tatăl ei erau profesori, iar ea nu prea vrea să fie profesor, dar din cauza necesităților a devenit profesor la școala aceea. Toți acești, toate aceste caractere locuiau într-un oraș, ca să zic așa, un oraș din acel al bogaților, gen cum ar fi, nu știu, Malibu sau ceva de genul. Unde toată lumea e bogată, vă dați seama, copiii de bangata și așa mai departe. Um, Uh, mama 
băiatului, cred că o să fie o varză, nu știu dacă o să înțelegeți, dar sper să înțelegeți și să vă uitați în continuare. Mama băiatului era directoarea școlii. Da, frumos. Vă dați seama că la îl durea la banană de ce se întâmpla în școală și trecea ca musca prin, prin toată școala. Acesta intră, face accidentul cu profesoara, adică cu Melody. Acesta este foarte panicată deoarece este chemată de directoare în birou și a zis că, doamne, stai să vezi că acum mă dă afară și chestii de genul că i-am stricat mașina al băiatului și bla bla bla. Dar nu. Nu se întâmplă asta. Directoarea îi spune că îi pare rău de ce a făcut Jamie și că na, își cere scuze pentru că i-a distrus mașina și bla 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 și plătește suma de 10.000 de dolari ca să o facă pe aceasta să tacă, adică să nu se ducă la poliție și să depună plângere, pe, na, să nu-l denunțe pe G, Jamie că a, a, cum se cheamă, a intrat cu mașina în trânsa și că i-a distrus-o și că a fugit, ca să zic așa, de la locul accidentului. Iar aceasta a zis că, bun, dar oricum nu mă duceam la poliție. Faza care este? Ea era foarte distrasă și a avut impresia că ea a cauzat accidentul. Dar dacă veți citi cartea, vă veți da seama că accidentul nu a fost cauzat de ea, a fost cauzat de el și a fost cauzat intențional. Și veți înțelege mai îndată și de ce. Da. Și aceasta află că, na, îi ia ce e acolo sau ce i-a dat în fine de la tipă și zice că nu e nicio problemă, totul s-a uitat. Între timp, aceasta avea oră la... Na, cu Jamie și cu restul populației. Restul populației, restul clasei. Acesta era genul acela de persoană care... Bă, nu-mi pasă de ce se întâmplă la oră, las cu profe proastă, las cu nu știu ce, dar era foarte atent la clasa ei. Aceasta era genul de profesoare care, na, Ați seama, tânără, 20 și nici nu mai știu cât avea, 23, 24 de ani sau ceva de genul, 25, și le prezenta, sau, ce, sau 28, nu mai știu, în fin, o vârstă, până în 30 oricum, și le prezenta elevilor cursul ce studia însă. Și n-a văzut seama că nu cred că arăta chiar cel mai de pomană personaj, adică nu arăta chiar rău tip. Jamie, cumva o adoră, să zic așa, pe tipă și spune că până la urmă îi va cădea lui la așternuturi și chestii de gen. Tipa e nu, că da, că ce, că ești prost, că nu știu ce, în fine și așa. Și până la urmă ajung să fie împreună, ajung să se cupleze, dar ajung să se cupleze în sensul că nu nu vor ca nimeni să afle, gen să fie un secret. Prietenii lui Jamie vicious și cu restul cam și-au dat seama de care e faza și au zis că na, fiind prieteni foarte buni, au tăcut nu, nu au zis nimic nu s-au dus cu pâra, nu nimic aceasta na întreține relația, menține relația cu dânsul, relația continuă până aproape de finalul anului mai erau parcă două sau trei săptămâni când este chemată în biroul în biroul directoarei iarăși și acesta o pune în fața faptului împlinit chestie care îi zice, îi zice ceva de genul că, na, dacă nu ai să-l lași pe fiul meu să plece, pentru că acesta nu mai vrea să plece la facultate știu, Texas sau nu mai știu, parcă ceva de genul nu mai vrea să plece la facultate, acolo vrea să meargă în altă parte, iar părinții lui vreau ca el să se ducă acolo și um, Uh, acesta îi spune că știe de relația ei cu Jamie, cu băiatul ei, al lui Melody cu Jamie și știe ce s-a întâmplat în ultimul timp cu ei și că dacă nu-i va lăsa băiatul în pace să se ducă la facultate unde dorește de însuși să-l împingă și să-i spună du-te acolo și uh, gata, de azi înainte nu mai discuți cu mine, te voi da pe mâna poliției pentru că băiatul meu abia are 18 ani și în state, pentru că toată acțiunea se petrece undeva în state, uh, vârsta legală este de 21 de ani, dacă nu știați, nu 18 ani, cum este la noi. Așa că, na, aceasta ar intra cam la faza că, știi, s-ar putea să intru la, poli la pușcărie pentru pedofilie, cred să o așa se cheamă. În fine. 
Și aceasta îi spune tipului să se ducă, să o lase în pace, să nu mai caute. Acesta cumva nu-i prea convine chestia asta. Și uh, nu știu dacă îți vă zic final, dar hai că la asta vă zic și la restul nu vă zic final. În acest timp acesta își caută acolo un, unde să locuiască, bla bla bla. Și până la urmă o ia și pe tipă cu dânsa, adică o ia și pe melodii cu ea și nu renunță la dânsa. Într-un final se vor căsători, dar mai încolo veți afla detaliile despre relația lor în celelalte cărți, ca să zic așa. Uh, și aceștia până la urmă se căsătoresc, am impresia că parcă au și un copil sau ceva de genul, nu mai țin minte. Par, da, parcă, parcă au și un copil. Și uh, da, asta, asta este prima carte. Hai să trecem la a doua, pentru că a doua m-a... Doamne, cât am vrut caracterul. Da, hai să trecem la a doua. A doua carte din acest, această serie este, da, sunt pijamale și asta ca să dea bine pe cameră, da? <laughs> Faceți excepții. A doua carte despre care vreau să vă vorbesc tot din această serie este Vicious. Așa se cheamă. Așa îl cheamă și pe caracterul principal, adică pe tip. Iar pe tip o cheamă Emilia. Um, aceasta se mută împreună cu părinții ei și cu sora ei, Rosie, la Vicious acasă, în sensul că mama ei va fi bucătăreasă și va avea grijă de casă, iar tatăl ei va, fi, va avea grijă de gen de pământ, de... Da. El fiind vișes, fiind cu o familie foarte bogată și bla, 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 vă dați seama. Bun, aceștia, um, um, tipul, ca să înțelegeți, nu știu, deci eu prima oară când am început să citesc despre însu, îmi venea să-i dau pumni în cap, să mă duc să iau personajul și să-i dau pumni în cap. Cam așa era. Se poartă foarte urât cu Emilia, în sensul că... Nu o suport, vorbește urât cu ea, i-a furat cărțile din dulăpiorul acela care l-au ei în școală și i-au pus în schimb prezervative în trânsul și tampoane și alte chestii. Deci se poartă cu dânsa ca, ca și cum ea ar fi ultimul om de pe acest pământ. Dar comportamentul acesta este din cauza unor chestii care s-au întâmplat în trecut, în trecutul lui. Așa că nu am să vă zic despre aceste chestii, vă las pe voi să descoperiți care este faza, dar acesta se comportă cu dânsa ca ultimul rahat, ca să zic așa. Ea între timp îl cunoaște și pe din, pe celălalt prieten al lui foarte bun, unul dintre ei. Ei erau patru și erau gen ca frați de aia, de sânge, cam așa se comportau. Acest din n-a... O vede pe Emilia și își dă seama că vișe se comportă așa din cauza că chiar ține la dânsa și chiar are sentimente pentru ea, dar, da, el fiind fraier, încă nu și-a dat seama. Și um, se cuplează cu dânsa. <coughs> uh, veți înțelege după aia care e faza cu din. Uh, Emilia a plecat, a fost uh, făcută de vișe, ca să zic așa, amenințată, dacă pot să-i zic, de vicious, ca să părăsească, după ce termină liceul și se ducă la facultate, să părăsească acel loc în care ei locuiau, pentru că dacă nu va părăsi acel loc, Rosie, sora ei, nu va mai putea merge la școală, iar părinții ei vor fi dați afară. Ei au avut nevoie de bani, pentru că da, nu erau chiar cei mai bogați oameni din lume. Aceasta o amenință, aceasta pleacă, îl părăsește pe din, așa, printr-o scrisoare, o scrisoare pe care o veți vedea în carte despre din. Nu o veți afla aici, nu veți afla de ce a plecat. Aceasta pleacă, se mută în New York, între timp o aduce și pe sora ei, Rosie, cu dânsa și locuiesc în New York, locuiesc într-o... gen într-un apartament de acela studio care, în care este foarte frig, da, în New York chiar la îți îngheață curg, să zic așa. Și locuiește acolo, sora ei are o problemă cu plămânii, în sensul că plămânii ei cam mor încet, încetul și prinde o răceală foarte puternică. Aceasta, din câte țin minte, um, um, 
îl servește, ea este, da, ea este, cum se cheamă, un artist, ca să zic așa, care cam moare de foame, în sensul că încă nu are nicio lucrare vândută și, din câte ținute, parcă servea, servea la un bar sau ceva de genul și acolo îl întâlnește, îl reîntâlnește pe Vicious care era cu un partener de afaceri, discuta o afacere. Acesta când îl vede și-a dat seama din start cine este acea persoană și știe despre el și vă dați seama, tot trecutul vine înapoi. Chestia asta se întâmplă după 10 ani, ca să înțelegeți. Nu se întâmplă după un an, doi, după 10 ani. Iar în acei 10 ani ei nu s-au mai văzut. Uh, acesta când o vede se face că nu o cunoaște să zicem așa, dar uh, o urmărește până la baie, acesta s-a dus până la baie și a sunat-o pe Rosie pe sora ei, iar acesta o urmărește și na, au avut o conversație acolo între timp uh, acesta află de situația lui Rosie și uh, le închiriază lor apartamentul și o face pe Emilia să se mute la un apartament deținut de prietenul lui din, în aceeași clădire în care locuia și el, pentru că Rosie era într-o stare foarte gravă și chestii de gen. Relația lor încă este... Uite, așa, unul cu altul se dădeau cap în cap și pumn în pumn. Dar, într-un final, aceștia doi ajung împreună, ca să zic așa, ca să nu o lungesc mult cu cartea asta, Ajung împreună, dar trec prin multe situații până la ajung împreună și da, este un final fericit la cartea asta, dar v-am zis, asta e dacă vă place acest tip de, de carte. Da. Acum hai să trecem la cartea numărul 3, care am terminat o seară și care m-a făcut să plâng. Cartea numărul 3 se cheamă Ruckus și este povestea de... Dragoste, pentru că, până la urmă, astea toate sunt povești de dragoste dintre uh, Din și Rosie. Deja, cred că v-ați prins cine e Rosie și cine e Din. Din este prietenul foarte bun la celor patru, iar Rosie este sora lui Emilia, <laughs> care este căsătorită și care este într-o relație cu, G cu Vicious. Așa, bun, să trecem peste toată această uh, chestie. Din, uh, fiind combinat cu Emilia, Asta în liceu, și ca să înțelegeți, cu 10 ani în urmă. Când s-a dus să o ia pe Emilia de acasă, i-a deschis ușa Rosie și atunci și-a dat seama că el de fapt o vrea pe Rosie și nu o vrea pe Emilia. Și că totul cu Emilia a fost doar o chestie de mascaradă și de fațadă și ca să-l facă pe vișe gelos și să vadă ce pierde și chestii de gen. Bun. Aceasta întreține relația cu Emilia... Uh, Rosie între timp uh, na, și-a dat seama și dânsa că ține la dânsul și că chiar îi place de acest personaj și de acest om și uh, cumva se îndepărtează și de sora ei și de el până în ziua în care sora ei pleacă pleacă la New York uh, și îi lasă lui Dien doar o scrisoare, acesta vine grăbit uh, înapoi spre na, locul în care locuiau ele sau să vorbească pur și simplu cu Emilia și să vadă care e faza de ce el a părăsit printr-o scrisoare și așa. Rosie deschide și spune că n-a știe, Emilia a plecat, nu mai este aici. Încearcă să o vorbească cu Rosie în continuare, dar aceasta, na, fiind fostul prieten al surorii mele, cam îl ignoră. Și toată acțiunea după aia decurge în sensul că el pleacă la facultate, ea pleacă și ea la facultate cum ar veni, dar își dă seama că nu poate face acea școală, de fa acea facultate și ace. Ea vroia să fie asistentă, Rosie, dar nu putea din cauza bolii pe care o avea, în sensul că ea avea o infecție la plămâni, infecție, o boală la plămâni și dacă lucra într-un mediu nu steril, să zicem, dacă nu era într-un mediu steril, putea imediat să facă niște complicații la plămâni. Complicații urâte care puteau pune în pericol viața, în sensul că putea să moare din cauza asta. Aceasta, până la urmă, ajunge să lucreze într-o cafenea, se mută împreună cu sora ei în New York, după ce trece de acea boală, v-am zis deja, în câteva minute mai în trecut, dacă vreți să vă duceți, după ce 
se vindecă de acea răceală, ca să zic așa. Lucrează la o cafenea, ca și barista sau ceva de genul. Și în același timp face voluntariat la o... Cum se cheamă? Clinică pentru copii, ca să zic așa. Clinică de copii, pentru că acela era cel mai steril loc. Gen clinică unde se nășteau copii și ori erau părăsiți, ori aveau diferite boli, ori chestii de genul. Între timp, din află că Rosie este în New York, el locuind în New York, de fapt, se reîntâlnesc, ca să spun așa, uh, își, da, reiau pretenia de unde a rămas, ca să spun, dar este puțin cu dus și întors prietenia lor, în sensul că el încearcă să o cucerească pe Rozi, dar Rozi e pe principiu, băi, a fost fost iubit al surorii mele. Nu? Uh, Într-o noapte, Rozi se îmbată foarte drăguț, în sensul că a băut o leacă și Dina a și el o leacă și se întâmplă pf, minune. Uh, iar aceasta zice ceva de genul că eu nu pot avea copii. Ea știind că nu poate să aibă copii, spunându doctorii spunându-i că nu poate avea copii. Din nu înțelege care este faza. Între timp, aceștia încep să întărească relația, dar Rosie este foarte frică că va afla Emilia și că na, o va judeca și chestii de genul. Vine Thanksgiving Day, ziua recunoștinței. Aceștia se duc înapoi acasă unde locuiau ei înainte este întâmpinată de mama și de tatăl ei care, părinții lui Rosie ca să spun așa, care o o o ceartă îi spun că voi trebuie să vii acasă pentru că ești bolnav, s-ar putea să nu mai ai nici măcar o săptămână de trăit și nu vreau să, cumva de genul i-au zis nu vreau să mor la New York, mai bine mor acasă au făcut-o să da, că știi că, uite, Emilia a realizat atâtea, uite, urmează să se căsătorească, uite, urmează și așa, și așa, și așa, și au făcut-o pe să se simtă ca un căcat, ca să zic direct. Da, aceasta îl sună pe din și merg iarăși undeva, stau, acesta îi spune despre constelații pentru că asta era pasiunea lui, iar acesta îi spune despre muzică pentru că asta era pasiunea ei. Între timp vine nunta surorii ei pe care trebuia să o plănuiască, se duc în Vegas pentru că trebuiau să facă acea petrecere a burlacilor și a burlăcițelor și se duc în Vegas și el se duce în Vegas și ea se duce în Vegas. De acolo se întâmplă niște chestii cu Din și cu familia lui în sensul că află că el a fost, adică el știa că a fost adoptat de când era mic Știa că a fost adoptat de la sora mamei lui, cum ar veni, dar nu știa cine este tatăl lui adevărat. Uh, și de aici se complică povestea, ca să spun așa. Uh, ei se duc la nunta surorii ei, face nunta, tot frumos, totul o apă și un pământ, dar după această nuntă, Dien îi spune lui Emilia, băi, vezi că eu sunt cu sorta și sper să nu aibă, sper să nu fie vreo problemă, sper să nu așa, sper să nu așa. Părinții ei, bun, te acceptăm, dar ești sigur că poți să o îngrijești, ești sigur că ai grijă de ea, ești sigur că vei fi tot timpul acolo, acesta da, da, da și da, da, da. Între timp se mai întâmplă niște chestii. Stabilește să se ducă cu Emilia undeva într-un weekend la o cabană, gen în afara orașului, doar că este sunat de către mama lui, cum ar veni mama lui naturală, nu mama lui vitregă și spune să se întâlnească cu dânsul ca să-i spune exact numele tatălui lui adevărat în schimbul unei sume de bani 60.000 de dolari parcă sau 600.000 de dolari ceva de genul ce să vă dați seama, era milionar cu tot ce aveau ei patru aveau un fel de uh, au făcut o firmă împreună și o firmă care a fost prospera și prospera și prospera și prospera și avea o grămadă de bani și chestii de genul, ca să înțelegeți el era foarte bogat pe lângă banii pe care îi moștenea de la mama și tatălui dacă se întâmpla ceva cu ei uh, acesta se duce să se întâlnească o sună pe, pe Rosie nu pe Emilia, pe Rosie și spune să 
că vine un taxi după dânsa să o ia, să o duc în partea aceea, în locul acela, în Montana sau ceva de genul și că o va întâlni acolo. El urmând să se întâlnească cu mama lui, trebuie să-i dea banii și să afle numele tatălui lui, dar când acesta se zice să se întâlnească cu mama ei, persoana de care era așteptat era tatăl lui. Și atunci află că tatăl lui adevărat este de fapt tatăl pe care el l-a considerat vitrec. Deci era una și aceeași persoană. Între timp, Emilia, -a, ă, Emilia, doamne, Rosie, uh, s-a dus la acea cabană. Uh, ideea este că ploua foarte tare în ziua aceea, iar ea, având boala aceea cu plămânii, nu avea voie să stea în ploaie, nu avea voie să stea în frig. A stat vreo 10 minute în frig și așa, a fost odată de ploaie și așa și a... Uh, a căzut jos, a fost dusă la spital de către uh, șoferul de taxi care încă era acolo și aștepta să vadă dacă ea este, până la urmă, intră în cabana sau nu intră. A fost dusă la spital din, după ce a aflat că tatălui adevărat, de fapt, este chiar tatălui adevărat, nu cel adoptiv, adică același tatăl avea, um, a început să bea. Și a început să bea în sensul că nimeni nu știa unde este, toți prietenii lui, pf, toată familia lui încerca să dea de el și nu au reușit. Într-un final au reușit să dea de el și au spus, vezi că Rauzi este în spital, într-o stare foarte gravă, în sensul că nu știm dacă va mai uh, rezista două zile și ar fi bine să te duci să vorbești cu dânsa. Au fost impedimente înainte să vorbească cu ea, iar finalul nu-l vezi zic, pentru că V-am zis, eu uh, am plâns puțin la cartea asta pentru final, cel puțin. Dar uh, sper că o să vă intereseze și o să citiți. Mai am uh, următoarele două cărți după care revin cu review de la ele, că după ce le termin de citit.